ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது நம்ம சமையல் அறை இன்றைக்கி நம்ம சமையல் அறையில் ஒரு வித்தியாசமான முறையில் அகரகர் புட்டிங் எப்படி செய்கிறேன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு மலேசியன் ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஹெல்தியான ரெசிப்பி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அகரகர் புட்டிங் செய்கிறதுக்கு பத்து கிராம் கடல் பாசி எடுத்திருக்கேன் இதை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் போட்டு ஹாஃப் கிளாஸ் வாட்ரு ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் இதை ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போது தமிழ்நாட்டில் சொன்ன கூழா மிளக்காங்கிறது இது தான் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ப்ளம் சுகர் தான் இதை தான் மலேசியா சிங்கப்பூர்லலாம் கோகோனட் சுகர் கூழா மிளக்கான்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு பதில் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற கருப்பட்டி நாட்டு சர்க்கரை பனை வெள்ளம் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு செஞ்சுக்கலாம் அதே சுவையோடைய தான் இருக்கும் சுவையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது தேங்காய் பால் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கணும் நான் ஹாஃப் மூடி தேங்காயிலேருந்து ஒரு கிளாஸ் பால் எடுத்துருக்கேன் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது பால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும் ஒரே ஒரு முட்டை இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுருக்கேன் எந்த கிளாஸால் தேங்காய் பால் எடுக்கிறோமோ அதே கிளாஸால் தான் தண்ணியும் வைக்கணும் தண்ணி லைட்டாக ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஏற்கனவே ஊற வச்சுருந்த கடல் பாசி இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் இது நல்லா கொதிக்கணும் கடல் பாசி நல்லா கரைஞ்சிடணும் இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கோகோனட் சுகரை இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா கொதித்து எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு வடித்தட்டை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இதில் கண்டிப்பாக தூசி மண் ஏதாச்சும் இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தேங்காய் பாலும் முட்டையும் இதில் ஆட் பண்ணணும் ஃபில்டர் பண்ணாமல் நம்ம முட்டையும் தேங்காய் பாலும் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணவே கூடாது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இதில் தூசி இருக்குது இப்போது இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை மறுபடியுமே ஸ்டவ்வில் வச்சு காய்ச்சணும் இப்போது இது ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளார எடுத்து வச்சுருந்த ஒரே ஒரு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நல்லா ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது இதை பீட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போது கடல் பாசி மறுபடியும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பாலை இதில் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடணும் திருப்பியுமே இது லைட்டாக ஹீட் ஆகட்டும் தேங்காய் பால் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா பீட் பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுடணும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க முட்டை சேர்த்துறதுனால கவுச்சி அடிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ண வேணாம் எந்த கவுச்சியுமே இருக்காது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரேல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட டிசைன் மோல்டு இருந்தால் கூட அதில் கூட ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இந்த ட்ரேலை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம இந்த ட்ரேல செட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது இது அப்படியே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் விட்டுருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அது எக்கும் தேங்காய் பழம் தனியாக மேலே செப்ரேட்டாக வந்துடும் இந்த கடல் பாசி கீழே இந்த ப்ரௌன் கலர் தனியாக வரும் நீங்கள் எந்த ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படியே நல்லா ஆற விட்டுடணும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஜில்லுன்னு எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போது டூ ஹவர்ஸ் போல் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு திருப்பி ஒன் ஹவர் போல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா ஜில்லுன்னு எடுத்துருக்கேன் இது எப்படி வந்திருக்குன்னு இப்போ கட் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது எப்படி வந்திருக்குன்னு நான் எடுத்து காட்டுறேன் தண்ணியும் தேங்காய் பாலும் கரெக்டான அளவில் சேர்க்கணும் நீங்கள் அதிகமாக தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டாலும் ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரி வந்துடும் தண்ணி அதிகமாக சேர்த்துட்டாலும் உங்களுக்கு கரெக்டான இந்த மாதிரி லேயராக கிடைக்காது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக லேயராக கடப்பாசி நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம தனித்தனியாலாம் காய்ச்சவே இல்லை ஒன்றாவே காய்ச்சிருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஷேப்பில் லேயர் கடப்பாசி கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு விருப்பமான ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான டேஸ்டியான அகரகர் புட்டிங் ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் இல்லைங்க சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இஃப்தார் டைமில் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தே